úvodem bych řekl, že důležitý, že už jsme tady. <laughs> že byl to mnoholetý proces, který, který byl někdy hodně vyčerpávající. A prošli jsme si různýma modama toho, co, co chcem, nechcem, od vlastně určitých diskuzí, že ty firmy nebudou po spolu a až po to, že jsme se nakonec rozhodli, že všechny firmy vytvoří vlastně nějaký společný prostředí, který jsme pak nazvali Etneteria. Osobně jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo, že nás to jako propojilo. My když jsme s Etneterou začínali, tak první kanceláře jsme měli v pokoji u rodičů, což bylo dost náročné. No a pak byl pro nás velký posun, když jsme si pořídili první kancelář ve sklepě v Bubenečské. Pak jsme se v roce 1999 přestěhovali do inovačního centra při ČVUT v Motole. A další sídlo, které jsme vybrali, když už jsme se do něj nevešli, tak bylo v roce 2004, když jsme se přestěhovali na Letnou. A byl to pro nás docela velký skok. Postupně jsme zabírali napřed druhý patro, pak třetí patro, pak čtvrtý patro, pak vedlejší budovu, pak i další budovu, pak už tam žádná další budova nebyla. Takže vyvstala otázka, kam s námi? Ta vyvstala asi před čtyřma rokama. A teď konečně jsme u toho, že se nám ji podařilo vyřešit. Jsme skupina šesti firm, dohromady zhruba se 150 lidmi a měli jsme tu chuť a potřebu sedět co nejvíc pohromadě, protože nás spojuje mnohem víc než to, co děláme, nás spojuje vlastně kultura, spojuje nás přístup k tomu biznisu a to jsme chtěli podpořit i tím novým prostorem. Já se jmenuji Igor Hobza a jsem z architektonické skupiny Monom a měli jsme tu možnost spolupracovat s firmou Ednetera na návrhu jejich nového sídla. Tomuhle tomu projektu předcházely dva projekty kanceláří někde na vodě, které jsme, které jsme si vysnili, ale nakonec se ukázaly jako nerealizovatelné, ale vlastně se nám podařilo se té vodě stejně přiblížit a dostali jsme se do přístavu v Holešovicích. Do, do bývalé budovy mlínu. Hlavní jakoby, motiv toho návrhu byl už to samotný prostředí, který vychází z toho průmyslového objektu v Holešovicích. Specifikou vlastně firmy, která se zabývá IT technologií v dnešní době, je to, že se dynamicky vyvíjí a není v podstatě jakoby, možný predikovat prostě za rok, za dva, jak se ta firma vyvine. To byl hlavní motiv, který nás vedl k tomu, aby jsme vlastně tu dispozici udělali co nejvíc otevřenou a flexibilní. Spolupráce s Ednet kterou byla zajímavá, hlavně díky otevřené struktuře firmy. Vlastně ono nešlo nikdy předvídat, co se stane další den, protože každý z těch zaměstnanců měl právo se k návrhu vyjádřit a tím způsobem ho ovlivnit. To nás stavilo vlastně do velice složité situace, kdy jsme museli dávat dohromady protichůdné názory, estetické cítění a, a nějaké přání. Práce s tou chocholou si myslím byla přínosná, hlavně v tom, že dokázal vnést nový pohled do, do celého navrhování a svým způsobem i zadefinovat něco, co jsme všichni tak tušili, ale nedokázali jsme to pojmenovat. Jmenuji se Otakar Chochola a v současné době jsem stále architekt, ale věnuji se oblasti nazývané Feng Shui. Feng Shui je především učení o vzájemných souvislostech a o jejich zkoumání. Už samotný název Feng Shui vlastně v překladu znamená vítr a voda, takže jsou to, je to zkoumání jevů, které člověka obklopují. Já jsem definoval vůbec jako činnost etnetery jako vodní činnost, protože komunikace, média, mediální sítě vlastně v těch, v těch druzích činnosti my také spíše přisuzujeme k vodě jako takové. Tak jedna část práce na etneteře, ta zásadní tkví v tom prostředí, jakým vůbec se ten objekt nachází a jakým způsobem taky ten objekt vypadá. Tam je brosky zajímavá jedna věc, že vlastně on vlastně vytváří takovou podkovu, čímž odpovídá vlastně jako takovému vzorci těch starých staveb, které byly jak ve Staré Číně, tak ve Starém Římě, tak ve Starém Egyptě. Objekt jako takový je nějakým způsobem 
kvalitně založen, je prostě, má ty, prostě ty svoje středy. A potom jsme řekli, že s architektama jsme se taky dohodli, že to vlastně bude jako řeka energie, v které jsou prostě jako ostrovy, různé věci, které vlastně ta řeka obplouvá. Jo? A ty věci jsou no, ta různá pracoviště těch různých firm, což se mi zase líbí, protože to odpovídá to tomu toku té řeky jako takové. do prostředka Orbity studie, kterou děláme s architektama. A dneska jsme prezentovali vlastně nějakou první podobu toho, jak by ty kanceláře mohly vypadat. Proběhlo spousta workshopů s různýma týmama, s různýma firmama. Z toho, z toho vzniknul nějaký takovýhle model. Pověřili jsme si, že lidi vždycky nejvíc koukají na to, kde budou sedět a jak ten jejich stůl vypadá, kolik tam mají kolem sebe místa. Ahoj, tak já jsem Martin, jsem tým lídr jednoho z literáckých týmů. Musím říct, že architekti jsou teda trošku bohemští, ale na druhou stranu řešení je poměrně dost kreativní. Je to, řekněme, atypické, vystívící etneteru a stále zůstává otevřená otázka toho, jak opravdu bude vypadat ta realizace, ty úpravy toho, kam si kdo sedne. Já osobně jakoby, z toho směru mám dobrý pocit, mně se jakoby, líbí, jak to, jak to modom pojal. Líbí se mi, že to není uniformní, že to není nakouskovaný. A teď největší výzva je nějakým způsobem vymyslet to, aby ty týmy se tam cítily dobře. Měli pocit, že mají svůj prostor a zároveň jsme z toho neudělali takovou tu klasickou kancelářskou budovu, chodba, místnost, místnost, místnost. Ta prezentace byla jakoby prvním momentem, kdy, kdy se zaměstnanci Etnetery seznámili s návrhem. Logicky to přineslo spoustu, spoustu otazníků. Udělali jsme si celodenní workshop, kde v podstatě jsem s kolegyní seděl na Etneteře a přicházeli jednotliví lidé nebo jednotlivé oddělení nebo velvyslanci týmu a společně jsme jednotlivé oddělení navrhovali. Asi po 11 hodinách vzniklo, vzniklo rozmístění stolů a v podstatě touhletou participací, která je firmě vlastní, jsme se dobrali výsledků, který se v podstatě až do, do dokončení příliš nezměnil. Ahoj, já jsem Lubomír Krupa a zastupuju studio Paletky. A tady se nacházíme v krásném areálu, kde se konal team building nebo workshop a s lidmi z Ednetery. Vyráběly se taburetky, které navrhli architekti z Monomu. Společně s Martinem Holečkem, který se nás jako vybral jako realizátory nábytku a tady tohle z toho zážitku, jsme se potkali před několika měsíci. A ho to strašně nadchlo, tady tahle myšlenka vlastně recyklace, obnovení vlastně, nebo dání nového života paletám. A z toho vznikl vlastně nápad vytvořit jednotlivé kousky nábytku. filozofii celého toho konceptu, tak všechny ty zasedačky na těchto dvou patrech jsou brany jako společný. To znamená, že počítáme, že budou v jednom systému a budou prostě 
jak lidi odsáď chodí do patroníž, tak my můžeme chodit sem. Tady je základ ty kruhový zasedačky, o kterých jsem mluvil. Tady říkáme ohniště. To je docela jakoby, specifická, jak teda tvarem, tak tím, že vlastně tohle už je, jakoby, co vidíte, to je lavice, na který se vlastně bude sedět. Uprostřed bude něco, co bude to ohniště připomínat a bude to celý takový kruhový a, a týmový. Tak na mě to působí jakoby, trošičku menší, než jsem si to představovala, ty prostory. Ale líbí se mi to, moc se mi líbí ty stropy, líbí se mi ty trámy, jak těším se na to, jak to tady budeme ty prostory užívat s Fragile Hromadou. Já jsem Pavel Pola a v Ednateře Activate mám na starosti chytrý e-mailing. Já jsem na procesu stěhování zařizoval ten fyzický přesun z Letný do Hlešovic, aby ten výpadek, kdy se na jedné straně člověk zabalí a na druhé straně vybalí, aby byl co nejmenší, aby se během toho transportu nic nestratilo, nic nerozbilo a aby ty lidi mohli vlastně co nejdřív začít zase normálně fungovat. Při stěhování zjistíte, že ve firmě se pohybovala strašná spousta duchů a imaginárních osobností, protože tolik hrnečků, mídla, ručníků, triček, obleků a dalších věcí, které nikomu nepatří, to jen tak nenajdete. Chtěli jsme se stěhovat ke konci prosince v takovém tom optimistickém plánu, Což se úplně nepodařilo, ale myslím, že správně jsme se dohodli, že budeme posouvat to stěhování, aby ty kanceláře byly připravenější, což se taky úplně nepodařilo, <laughs> protože, protože ještě samozřejmě plno vydělávek bylo před náma, ale ta, klíčo, ta klíčová infrastruktura, stoly, židle, zasítování, to, to fungovalo od prvního dne a tam je to pro mě obrovský plus pro celý ten tým, který to měl na starosti. Já jsem Kaja Cigle, Reset Metery. Já jsem tady od začátku, víceméně se podílel na tom projektu, na těch poradách, na těch koordinačních dnech. Víceméně jsem, měl, jsem si vzal na starosti kolem elektriky a zkrátka plánů a rozvodů a snažil jsem se to tady hlídat, aby, to, aby se naše představa naplnila. Jo, jsou to samý furt telefony, obvolávání, kde co, to schánění, nevíme termíny nábytku, musíme si postěžovat, nevíme. Takže jako skoordinovat na to ty další právě ty subdodavatele nebo ty lidi, co potřebujeme k tomu jako instalatéry, elektrikáře, tak je to strašně těžký, protože jim nemůžu zase říct jako plán, kdy mají dorazit a co udělat. Tak doufám, že za týden, kdy, kdy má vypuknout akce Kluvý blesk, takže dám to tady všechno bude fungovat a že mě kolegové tady jako neuškrtí, neukamenují či neudělají defenestraci.
pojďme dát Holešovicům třikrát zdár. Zdár, zdár, zdár! toho internetu ještě něco na poslední Srdcem celé, celého návrhu byl HAP, jako fungující jako náměstí, fungující jako kavárna, fungující jako tři různé meeting roomy, fungující jako kino, fungující jako, jako kantýna. My jsme za to vděční, že vlastně v rámci projektu a v době, kdy, kdy každý počítá každý čtvereční metr, si dokázal prosadit tenhle ten prostor, který vlastně se zdá být zbytečný, ale teď, když tam jezdíme, na, na různé dodělávky, tak, tak je, je vidět, že ten prostor je používaný, lidi ho mají rádi a, a využívají ho. Vlastně i v tom hubu se odráží celá ta firma, kdy je to srdce, kde se ti lidi potkávají, jednou za 14 dní si tam udělají akci, promítnou si film a vlastně ví o sobě. Tak ahoj, já jsem přemysl z Absatory a tady v Holešovicích se mě líbí, zejména kvůli tomu, že to prostředí tady celkově je takové čisté, Nejsme už jak na letné, kde nám pořád projížděla pod okny tramvaj a hočilo to tam a byly tam zácpy. Protože jezdím do práce na kole, tak tady oceňuji zejména fakt, že Holešovice jsou na rovince. Takže jsem přišel o své 100-metrové stoupání, které jsem si každé ráno sice užíval, ale občas to před schůzkou nebylo, nebylo vhodné. Jako největší vychytávku tady považuji rezervaci zasedaček přes tablety, které využívají Google kalendář. Nemůžu nezmínit jako implementátor Google technologií do firm. Já jsem Honza Horáček, jsem admin, takže mě se stěhování dotklo i po technické stránce. Co se mi na nové budově líbí, je vzdušnost, máme tady krásné prostory, Máme světlo jako admini, protože jsme byli vlastně v podzemním prostoru a máme krásný výhled. Z nových prostorů jedna z nejzajímavějších částí je asi hub, kdy jsme neměli vlastně společný prostor pro všechny, který byl takhle velký. A nyní se tam můžeme potkávat dost lidí, to využívá k obědům společným, což dřív jsme museli chodit do restaurace, teďka si můžeme dát společný oběd na firmě přímo. Moje jméno je Martin Fall. Jsem měl na starosti především AV techniku, kterou asi vnímá valná většina lidí v Etneteře. Velké zasedačky, když se pak navrhovalo to ovládání, tak jsme velmi rychle jako doběhli na to, nebo dostali jsme se k tomu, že potřebujeme to jako mít jednoduchý. Co se týká toho, co se stane v okamžiku, kdy tam někdo stiskne tlačítko, že chce promítat třeba přes Apple TV, tak vlastně celá ta skřínka bílá nebo celý ten přednášecí pultík se zapne. Takže to je první jakoby věc, kterou ten uživatel nevnímá. A pak následně to, co už vnímá, je, že vlastně sjedou všechny žaluzie, sjede následně plátno, rozsvítí se projektor, propojí se vstup na ten, na tu, na ten žádaný, který si ten uživatel zvolí, což může být klasicky drátový ze stolu nebo z pultíku. To, co je pro mě důležité, je, že vlastně to prostředí, které tady ještě teď postupně dotváříme, tak by mělo ukázat, že se Etne teda zase po letech posouvá. Ačkoliv to nebylo vždycky úplně jednoduché se na některých věcech shodnout, že samozřejmě to byly řádově milionové částky a každá z těch firm je v jiné fázi vývoje, tak jsme vždycky tyhle ty názorové rozdíly dokázali překonat. A vlastně takové ty finanční debaty, které třeba nejsou úplně jednoduché v mnoha firmách, tak jsme zvládli, myslím, s noblesou a, a jsou to spíše jenom takové střípky. Závěrem bych chtěl říct, že to prostředí od prvního dne, co jsme tady, tak na mě působí strašně jako nabíjejícím dojmem. Myslím si, že jak je to všechno nový, je tady hodně dřeva, tak to do, mě osobně dodá hrozně energie a když jsem tady měl už poměrně dost klientů, 
i konkurentů, kteří se jako přišli podívat, tak mám strašně pozitivní feedback od všech, všem se to hrozně líbí a dokumentuje to, to že vlastně tu práci, co jsme si s tím dali, tak že stála za to a věřím, že se tady lidem bude líbit, což je asi to, to co je nejdůležitější. Když jsme přemýšleli eh, ohledně spolupráce s Edneterou, tak jsme přišli na zajímavé přirovnání eh, s tajskou masáží. <laughs> ono, když tam ležíte, tak to bolí, ale <laughs> nakonec vyjdete a máte z toho eh, příjemný pocit. Nový prostory jsou bezvadný, to je bez debaty. Je to úplně jiný. Jsme tady víc u sebe. Samozřejmě jsou tady problémy, které postupně dochytáváme a doladíme si to do svého obrazu. Co nám bude z letní chybět, je ten dvoreček, kde jsme mohli dělat báječné akce, ale já myslím, že i tady v Holešovicích je to jednou naučíme. <tějí>